on põrume ja me särame, see kõik tuleb teie enda seest. Selleks, et edukas olla, selleks, et särada, selleks, et saavutada hea tulemus, tuleb ka panustada sellest. Poisid meeste vastu on konkreetselt, see on vaja ümber muutama. On teil mingid arvamusi, midagi öelda. Ta on... ta on imeline. Paks on õtma. Tuudi jalgpalli staadion. Täna siin on ehitajad, aga varsti on siin kolastes särkides jalgpallurid. Me oleme Loode Pärnuseks, et see on nüüd siis jalgpallikeskus, kus me tulevikus saame igapäevaselt oma aega hakata veetma. Viimane kuu, ütleme, on siis selle esimese kunstmuru valmimise juures siin meestel, töömeestel nagu toimetamist. Algas see aasta oli 2018, augusti kuu, kui meie klubi siis tegi Linnal ette paneku lisada arengu kaua Loode Pärnus jalgpallikeskuse rajamine. Et lihtsalt ala Pärnu linnas on nii meeletult populaarne, et me pidime lihtsalt vaatama suuremad pilti ja siis selle ütleme perspektiiviga ette veel, eks ju, et siin on siia saab reaalselt luua nagu jalgpallikeskuse planeeritud on kunstmuruväljak, planeeritud on treeningmuruväljak ja siis veel lisaks ka siseall et eks siis kolm täis mõõtmates jalgpalli väljakult. See siis, ütleme, peaks meie sellised tulevikus treening vajadused ära katma. No praegu me seisame siis, ütleme siis selle esimese valmiva kunstmuru, ütleme siis kõrval, eks ju. Et siia tuleb väljak, valgususpostid on juba püsti, 800 luksi, et Täna sel päeval rannastaadion on 350 ja Ale Kokka areena on 1200 sellist, et see on nagu päris märkmisväärne. Siis siit minust vasak kät, siia on nagu jäetud selline täpselt paras maa, et võetud selline aluseks Sportland areena tribüün, mis on Lilleküle Jalpeli nagu kompleksis. No see on jälle see perspektiivi küsimus, et meie kliimas meil peab olema suvestaadion, meil peab olema talvestaadion, eks ju. Et see on nüüd siis nagu mõeldud selle piirkonna talvestaadion, eks, kus on alt kütte ja kus on perspektiivis võimalik ka korralik tribüüne eitada. Et mängida siis Premium Liiga ja naiste meistri liiga tasemel jalgpalli. Kui see asi meil siin valmis saab, eks ju, et no see nagu annab meile just seda, just seda sügis talvperiood, nagu sõikest treenikvaliteedile meeletult juurde, et suvel on Pärnus ideaalse treeniktingus, et hästi palju muru väljakud, mis on väga heas korras, et aga just see talv on olnud see meie meie selline, mis pärsib arengut, mis pärsib nagu tipjalpali arengut linnas. See võsa, mis seal on nagu maha võtmata, sinna tuleb all ja siis sinna poole, seal on ka võsa ja seal on siis see see muruväljak, treeningväljakuks. See saab valmis kuu aja pärast. Hall. Noh, väike võimalus on, et selleks talveks, aga järgmiseks talveks kohe kindlasti on see olemas. Ja selle muru treeningväljaku suhtes ei jah, et praeguses on meie nagu selline fookus olnud, et saaks valmis see ja saaks valmis hall. Ja siis, kui need asjad on nagu tehtud, et siis Tegelikult järgmisena, mida me näeme, on see tribüüni osa, et mis, mida on vaja lihtsalt, et seda, kes siia tuleb, publik tuleb vaatama, eks ju, et nendel oleks loodud ka väga, väga head tingimused, eks need jälle Pärnu inimesed, et nendel oleks ideaalne seda sporti jälgida.
No see annab sellele piirkonnale hoopis teissuguse sellise mõõtme, et, et see toob nagu elulus siia piirkonda. Ja, aga samast on väga, väga lähedal kesklinnale. Et, mõne kilometri jõusel. Üks selline lisa, lisand tingimus nendel halliprojektidel on see, et, et ta, ta peab paitnema haridusasutuste läheduses. Et siit üks 500 meetri kaugusel on üle põhikool. See annab ka jällegi sellele koolile sellised lisavõimalused oma õpilastega õpetajad läbi viia. Väga, väga suur kummardus Pärnu linnale ja, ja linna juhtidele võimule, et, et nad nagu saavad aru, et seda on vaja siia eks? Ja, ja nad selle on ära teinud ja, ja loodetavasti siis etappide kaupa see asi arneb siin veel. See on ideaalne asukoht, ja selle tõttu, et siin on nagu perspektiivi välja ehitada jalgpalli keskus. Et ei oleks nii, et üks taad on ühes linnaotsas, teine taad on teises linnaotsas. Et see on ikkagi, su treenikeskkond on ühes kohas ja see on jalgpalli meka. Täna siin on ehitajad, aga varsti on siin kollastes särkides jalgpallurid. No me üldiselt eelmised aastad ja ka selle aasta alguses mängisime sellist võibolla kõige klassikalisemat 4-2-3 ühte. Meil oli tipu ründa ja siis oli 10-2 säärt, keha kaks sellist kontrollivad keskpoolikut ja neljane kaitseliin. Et see, see paneb ikkagi sellised suuremat rolli siia keskel, et me hoiakse keskelt samamoodi koos. Aga ära kaitsed peavad olema kindlasti nagu sellised kaitsema suunitusega või rolliga, et nad saavad küll lisa või siin ülituda rünnakusse. Aga, aga ainult siis kui nagu võimalus on, et me ei saa neid kogu aeg stabiilselt üles saada. Et nüüd me et hooaja teises pooles oleme mänginud kolmese keskkaitse liiniga kaks sellist ära kaitset. Ja kas siis 5-3-1-1 või 5-3-2 oleme mänginud. Et mis see annab meile võimalus on see, et kui vastased tekitavad siit vahelt kümnetega väga palju jookse üle, et siis esiteks ei saa siia kümnetele sööta, sest on need kolmene poolkaitse liin siin ees. Teiseks, kui nad tahavad linida küsida, siis meil on olemas, et kes kaitsed, kes saavad nendega kaasa joosta. Ja isegi kui ta kaasa jookseb, ei teki siia väga suurt tühimiku, et siit tekib selline kahene keskkaitse liin ikkagi nagu juurde. Formatsioon võibolla iseenesest ei olegi niivõrd oluline, et kui me rääkisin siin, et 4-2-3-1 nii et me võime panna kaks võiskonda mängima seda ja mõlemad mängivad täiesti erinevalt seda, eks ju, et, et tegelikult on ülesand või rohkem nagu rolle selles, et millised ülesandet su mängijatel on ja või, või siis sellest, et millised su mängijate tugevused on, et neid ära kasutada. Minu jaoks on olulisemad sellised iseloomu omadused, et et vaadates ka võiskonna asetus seal tabelis, et me peame olema väga nahaalsed ja, ja väga töökad ja selles mõttes, et me peame suutma vanustada kaitseseks väga palju. Et, ja võibolla mängijate puhul nagu see sama enese kriitika, et, et kui mul on mingid nõrgemad küljed, siis tark on sellega tööd teha, et see teeb tugevamaks võiskonda, see teeb tugevamaks ka nagu ise ennast, eks? et individuaalne arenemine on selle juures oluline. Okei, okay, kuitid! Kohe alguses peale tuleb pinna täiega peale, on nii! Kohe alguses tuleb vael, mis oled vihane selle äh, mängu järgi, jalune mängu järgi. Poole lõpud kindlasti, kui te tähele panelikud ei lase endale ära lüüa, jälle poole lõpus ei lase korda alla ennast. Okei, okay, sunnid ja sunnid ja sunnid ennast poole lõpus veel kui vaja. Ja ta vaid kutid, antki tuba võitlus. Valmis! Jaa! Üks, kaks, kõrv! Leegunega mängus ja me ikkagi läksime see sama viiese liiniga peale, meil oli kolmene keskväli, meil oli sellised, no, kas siis üks, kümme, üks tipp, aga näid siin väga palju vahetusid, et vahepeal nad olid kõrvuti, vahepeal nad olid üksteisi ülevalpiid olema. Aga mis seal siis oli, et kohe esimesel minutil ju mängiti meile liini tahase pall, et, et vastase keskkaitse sai väga mugavalt panna ja sellel hetkel me kaotsime selle mängi, ma arvan, sinna liini taha ära, et nagu... Leegi on pika paaliga ja kohe olemas suurepärane sooritus Aleksandr Šapovalo viib esimesel minutil Tallinna Leegeni seda kohtumist juhtima. 
tagant järgi tarkus, et oleks pidanud võibolla halguses hoidma seda võiskonda natuke veel madalamal, et mitte seda lasta. Oli võimalus ka näiteks üleval pool seda pressingut teha. Et me läksimegi nagu sellist elavana sinna peale, aga lõikasime kohe näppusele. Eks? Et esimene vära sel- esimesel minutil ja kaheksandal minutil tegelikult ju liini taha sinna. Et... Aga siin suurepärast sõõdu Karhipov kaitsene ei taha pall Šapovalovile ja selles olukorras ilmselt on punane kaart, nii on. Ja Pärnu Vaprus jääb kaheksandal minuutil arvulisse vähemusse, Šapovalovi võttis seal Magnus Villota viimase lootuse peaga viimase mehena maha. Et kui vaadata just teist poolega ka, siis, siis väga palju vära vaid tuligi sealt senderdustest ja nendes olukordest, et kas siis tenderdati alla, tuli vära olukord või mängiti otsa joone peale, ehk siis kas siis tääre poolt või siis keskelt liikunud mängele ja siis vära vette, et neil oli seal väga palju nagu mängijad, kes, kes olid seda ründamus. Nüüd Vaprus rõnnakule mõtt, mängib palli vallikule, vallik vastas, et rahvikassi tagasi Rokko mõttile, mõtt kenasti. Siin on nüüd Vaprus võimalus veensalu ja lööb ära, Vaprus vähemalt värava saab siit kirja. Võibolla kõige lihtsam asi, mis me sellest näiteks esimesest Levadi mängust võtsime, oli see, et, et, et esimesest mängus võibolla isegi liiga nüüd, amaturistlik oli see palliga mäng, et tahtsime seda mängida, aga tegelikult võiskondade nagu vahe oli päris suur ja, ja, ja me selles mängus ikkagi mängisime oluliselt lihtsamalt seda mängu. Ja see annab lihtsalt võima või Levadiale palli võidu võimalusi meie vära ees nagu vähem. Et see oli nagu üks selline fookusene. Kuigi me tahtsime lihtsalt mängida, siis ühes sellisest veidikene rumalast eksimusest löödi meil kohe esimesel poolel ära. Eks? Et, et neid olukordi me tegelikult vältida ise, isenest nagu tahtsime, et, et, et enda sellist enes usku suurendada ja levaadiat rohkem nagu närvi jääda, sest nende kindel no, kohus oli see mäng igal võita. Ja vära! Värava sai siis Starina Kristevski. Ja teisel pool ajal no, meil jääb lihtsalt hetkel jõudu natukene puudu nii suurtega lõpuni vastu pidada, et, et kui vaadata Leegenit, no okei, okay, Leegenis oli see üks punane ka, eks ju, aga mõlemad enam vähem sel samal hetkel me nagu liinidega vajume ära, et see tuleb sellisest füüsilisest nagu ettevalmistust, et seda, seda oleks siit peand järelikult paremini tegema. Ja Anton Dolor Taava lõi, super nurga löögi praegu ära. See ei nii päris proovid, aga ma ei saanud tema vastu tüüd see kese. See kruusi. Ma ei nii päris standardi. Tuleb nüüd Sakaaret pall kasti. Ja 3-0. Selle värava lööb nüüd järjekordne keskkaitse Rasmus Peetson. 
ma nüüdeks sel pool aja keskel kuskil 60-65, et seal läheb meil väga raskeks, ma ei suuda oma liine nagu üles lähed on. Et, et eks see nagu treenituse küsimus on ja kes treenib, treener treenib, eks? Aga teisel pool ajal löödi meile kolm tükke, nii, et rahul oluks põhjust ei ole, aga, aga no, meil löödi need kõik standarditest. Nii, et meie suguste võiskondade puhul on kindlasti see, et jumal eest, et nendest olukordasse lasta endale ei tohi. Et... See nõmme Kaljuse esimene mäng oligi esimene kord, kui me seda viiest liini kasutasime. Et, et mis me siis Kalju vastu tegelikult mängisime, oligi see sama 5-3-1-1. Et, et sel hetkel Kalju mängis nelja kaitsega, oli alumine keskpoolik, oli kaks kümmet, oli tipuründe ja oli kaks, kaks äärepoolikut. Et, ehk siis see sama jutt, mis ma tegelikult olen rääkinud, et et need kaks kümmet me proovisime ära katta nende mängijatega, et ei saaks maas siit söötu anda neile mängijatele. Ja teiseks, et kui nad küsivad liini taha, et meil on mängijat, kes nendega kaas on minemus. Siis... Väike mälestus, nii nagu Kreisi raadius oli, et mälestus 90-tast on ikka ilus. Ehk mis ma teil öelda tahan, on see, et tegelikult olete te võimelised selle töö ja, ja selle panustamisega ka selle tulemuse kätte saama. See tegelikult see jõud peitub teis endas. Kõva töö, kõva töö, aga meil on võimalik seda korrata uuesti. Et seda sama hetke ja momenti kasutada või tunnetada. Okei, okay, Nõmme Kalju täna. Eelmise korra ka ma arvan, et taasime Nõmme Kalju parealt marru. Eks tagajärgedega tulebki tegelada ise. Nad on kindlasti väga vihased ja väga, väga tahavad tõestada, et see oli, see oli juhus ja kogemata. Teisest küljest annab see, see võimaluse seda ka ära kasutada sellega, et nad on kindlasti väga motiveeritud. Võibolla natuke üle motiveeritud. Ehk siis, kui neil käib klõpks ära, siis nad võivad väga lihtsalt närvi minna selle pärast, et see motivatsioon on soov väga suur. Kui meil on võimalused, Kasutame seda pausi hetke, kasutame seda äh, mingil määral ka veidikene tempo alla tõmbamist. Meil on võimalus seda palli võita kõrgemal, et me saame ise oma võiskonna kõrgemal. Ära me oleme sellega rahul, et me oleme seal all, madal. Okei? Okay? Eelmest mängus Levadiga. Väga kõvasti nägin vaeva, väga palju panustasime kaitses, aga, aga standardid teisel poole. Need olukorrad me peame saama hakkama. Me ei tohi lasta neist olukorrad, sest need ära lüüa. Tänane, ma arvan, tööpäev näeb selline, no, kuidas mõtleme, väga, väga must näeb välja, et tuleb kõvasti joosta, tuleb kõvasti vingutada selleks, et hoida esiteks need rünnakud tagasi, hoida ise ennast enesekindlana ja, ja siis võimalus on näelata, et kindlasti need võimalused tulevad minna. Võta korra aegis endale, võta hetk, mõtle korra veel mängu üle järgi, mõtle, mis on üles on, mis olid eesmärgid, mis siin väljaku veel ootab. Okei, okay, tavai, tule püsti. Okei, okay, rääkisid juba ise oma vahel ära, mis siin eesmärgid on, mis on vaja teha. 
Ära ole rahul sellega, et sind või saab pead väljakul palli järgi jooksma. Ära ole sellega rahul. Tõuse, võta natukene riske, kui sul on võimalik pressida vastast. Aga tee seda targalt. Okei? Okay? Üks mänge võtab riski, teised peavad korrigeerima, eks ju, et sealt ei ole ohtu. Aga võta neid, proovi seda palli võita, leia neid hetki ja leia neid hetki, et rünnata ja neid kasuta julgelt. Okei, okay, valmis? Jaa! Üks, kaks, kolm! Pagus! Me ikkagi tänasel hetkel ka läheme no, põhimõtteliselt samamoodi mängima. Et viiene kaitseliin, kolmene keskväli ja siis kas see kümme ja üheksa mingitel hetkel on nad kõrvuti, mingil hetkel on nad üksteis üleval, et oluline kindlasti panna see kuus neil kinni. Mida nad on muutnud natukene on see, et nad on seda kaks, kaks kuute siia juurde pannud, ühe kuue sinna juurde pannud ja nad tegelikult tekitavad siit ühest äärest nagu ülekahalu, et äära kaitse tõuseb ja maareni isegi liigub keskel. Et ja nad on hakkanud oma rünnakuid pikemalt mängima, et nad ei mängi siis nii lihtsalt jalgpalli enam kui oli aprillikuus, et see on neile ka kõvasti nagu edu toonud, eks ju. Vai me viimast kaks mängu unustegi see p***t ära, mis olid Alustan muuelt leegil, täielikult. Viimast mängud poisid meeste vastu on konkreetselt. Noh. See on vaja ümber muuta. Noh. Ja muud ei olegi. Noh. Võidelge ja pangi täiega. Noh. Siin pole meil pole kaotada midagi. Noh. Ja nagu riiget suumis rääksin, kuradi rau liikult võtke, võtke aeg ja, ja nautige. Oota korra, see kui me palju lahti mängi veel, mida esimese vaata kette vaata, siis vaata ei tule, ei tule ka palju pressi peale, kui see tärge oskar aga. Okei, okei. Ta võid, ta võid. Üks, kaks, kolm! Oorus! Aimel! Lähtavad sealt rünnaku paremalt äärelt Kalju mehed ja nüüd on ootlikult pall seal lahti ja ongi üks olemas. Juba kuuenda minuti alguses asub Nõmme Kalju seda kohtumist juhtima ja... Subootini käes pall. Paremal äärel ei olnud selle ruumi otseselt kellelegi väga hästi panna, kui sealt keskelt oli olemas Markovits ja lõpuks on pall oppis väravas. Mis siin ikka jõudsus, et on nagu mänguks, nagu, nagu olime valmis küll, aga, aga nagu need esimesed kaks tulid nagu hästi, hästi kiiresti. Et, et see lööb kahjuks meid suht rõist välja. Ja, ja see viiene, viiene liinju ei toiminud, et äh, ikkagi meil mängiti nii palju sinna nurkadesse ülesse ja liini taha ja sealt ju kolm esimest väravat ju tekkisid. Nii, et. Et, olime siin isolatsioonis ka, et, et äkki loodan, et, et, et vabandused lähevad nagu sinna, et, et, et rasked mängud on tulemased. Nende toel siis proovime, proovime saada seda, seda mängu vormi tagasi, mis nagu ooja algul oli. Et, et olime nagu mängus sees kui aeg, et no, täna nagu absoluutselt pand nagu... Pand, pand varianti, kui ütleme niimoodi. Ja. Selge on see, et ju totaalselt läheks ju valesti, et juba pool aega 0-5, et seal... Ja. Igor Sobolkin penaltist 0-5. Esimene asi, mida me saame praegusel hetkel juurde panna, on enda ise, ise enda agressiivsusel väljaku peal. Võitlusolukordades, teise palli olukordades, me peame reageerima, me peame tahtma võita neid palli. Terse seis on 0-5. Me ei saa teile rääkida, mida kilusat, et lähete teete seda ja, ja paneme 5-5 või 6-5 võidam selle mängu. Aga te saate paremini teha su. Te saate mängida paremini. Te saate ka mängida nii, et tunnete ise ennast hästi seal väljakul. Tõstke pea püsti tuleb väljakul tagasi minna. Antke ennast maksimumi ja toetage üksteist, toetage mehed üksteist.
Ja siin on värav numbriga 6, 47. minutil Denis Tjapkin. Vaatame ära selle olukorra, kui siin Volko ja lööb ära. Ja 48. minut ja Nõmme Kalju 7, Vaprus 0. Et ma usun, et see on ikkagi segu nii-öelda sellest valikutest, mis on teinud treener, eks ju, noh, miks rääkida kolmandas isikus, mida oleme teinud mina enne. Ja, ja noh, natukene ikkagi, nii ikkagi ka see, mis ma pool oli ütlesin, et, et siuksed võitlusolukorra teised pallid, eks ju, et me tahtsime mängida ikkagi nagu lihtsalt, aga me ei saa seda ka mängida, kui me ei võida neid teisi palli enne. Et see, ma arvan sellise nagu miks on, aga... aga Aga järelikult võiskond ei olnud selles konditsioonis või selles valmiduses ja, ja see küsimus ikkagi tuleb nagu minu pealt, mitte, mitte nagu selle pealt, et miks, miks nad ei olnud. Saarts otsib nüüd läbisõdu võimalusi siit hetkel Pärnu ja Lippe maa. Veensalu on minemas ja Veensalul vasakul äärel ruumi minna ka. Tsender tuus, see tagu, mis see posti ja kas see pall maandub sees ja maandubki sees. Oi, 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 oi. Ja Enrico Veensalu lööb sellise värava. Ja seis on 1-7. Mis see tahab? 7-1 kaotada, et... Aga tuleb tööd teha edasi ja... Et, et... Oeg pole poole pealgi, et... Et, et ta aega veel on, õnneks, et... Et... Ja. Kas veel on vaprusel siin võimalus? Saart! Seal lööb posti! Ei ole kaugel vapruse teine vära vea. Kaalul nagu, no on, on palju, aga nagu võibolla Viljandi vastu on nagu veel rohkem või Tammeka vastu, et, et selleks ajaks siis proovime saada nagu tip, tip vormi, et sealt punkti võtta. Seis on julm. julm. Selge on see, et, et midagi on valesti tehtud. Selleks, et öelda, mida on valesti tehtud, tuleb, tuleb järgi vaadata. On teil mingid arvamusi midagi öelda? Mida on valesti tehtud või mida tuleb muuta või parandada? Teab aegult see piene, et võib absoluutselt aega. Nagu väärad ja täitsa tühjad. Tõine on üksi kahe vastus. See on see lower ja seal nii lihtsalt tulevad kasti ja siis tekivad piirid. Meil on küll kolm enda keskpoolikuse. Ma ei tea, mul läheb tunnel, nad ei jõua siin ära. Midagi veel? Ma saan seda pärast üle vaadata ja vaadata. Selge on see, et see ei toiminud, muidugi. See on fakt. Mulle ei, mulle ei. Ei ole rohkem midagi. Okei, okay, ma, ma ei hinda, ma ei kritiseeri, ma ei sõima. Äh. Tuleb, tuleb üle vaadata ja... Peresas ei saa jätkuda meid. Tuleb muuta midagi.
Okei, okay, vaadake mõelge puhake taastuga, tulge tagasi. Ja, ja vaatame, et vaatame nüüd olukorrad midagi üle ja, ja me peame parandama. Kui teil on ettepanekud, siis julgelt rääkige ja meieks me vaatame. Ei ole midagi. Okei. Okay. Aitäh, mina head õhtud teile. Ei ole enam. 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 Ei ole Et teiseks tuleb selgs hirgu lüüa ja tuleb edasi minna, et võib öelda viltlikult, et võimalus on jääda siia mutta, aga võimalus on ka nagu välja ronida. Nii et, et eks meie järgmised sammud ongi väga nagu otsustavad, et sellel on hooaja, hooaja kulguvaadat süldse. Meeskonna treenerid ning fänid tunnustasid esindusmeeskonna aprilliku parima mängijat tiitliga Virgo Vallikud. Me oleme Tuudi küla. See on üks väike küla Virtsu ja Lihula vahel, kus ma olen pärit. Tuudi on ikka väga väike koht, et siin elab umbes sada või isegi võib-olla vähem inimesi. Et see on nagu hästi väike. Vaikselt nagu sureb aina rohkem välja, võib nii olla. No lähi süüke, kus kõik käivad tööl. Suuremad poed esad on nagu lihulas. Kuigi lihul on ka tegelikult päris väike linn. Et, aga jah, et kui midagi no, taad suuremasse trenni minna või midagi muud teha, siis peab küll minema Aapsalu või Pärnu, mis on mõlema 60 km kaugusel. Lihul on siit 8 km kaugusel. Küla on siin eh, virtsu maante nagu lähedal, eh, et siit sõidavad kohe läbi kõik, et kures saada saada. Tuudil ongi see pood siin ainult ka asi põhimõtteliselt järgi. Et, äh, nah, et põhimõtteliselt inimesed, kes sõidavad kõikas kures saada või Tallinna, siis käivad siin poes. Et lihtsalt see on siuke tee ääres ja paistab hästi välja inimestele. Jalgpalli staadion, mis kahjuks enam keegi seda ei oolda, aga kunagi, kunagi nagu kui kool siin veel oli, siis hoiti seda patsi korras, aga nüüd kahjuks ainult siis, kui on kohaliku küla suve mängud, et siis seda niidetakse ja värk, et kahjuks jah. Aga väga siin enam keegi mängi ka, et vanal ajal mina ja mu sõbrad mängisime, aga enam jah, seda kahjuks ei oldatud. Ja, ei olegi. Aga meil oli natuke ikka korralikumad, aga lõpuks nad ikka läksid siukseks, eh? et kui uut ei saanud, aga, aga jah, siuksed nad siin on. Vahepeal oligi nii, et hommiku tulime ja päeval korra käisime söömast, tulime tagasi. Noh, ainult jalgpalli sinne mängin, et mängisime ikka aastat mingi klubi mänge ka vahepeal, aga muidu suurem osa ikka lõime palli. Ja... Esimesed kaks aastat käisin siin Tuudi alkoholis, sisse kahjuks läks kinni ja peale seda läksin Lihulla gümnaasiumi, kus ma käisin põhikooli lõpuni ja siis, kuna ma juba aasta aega olin Pärnus mänginud, siis pidin valima mingi Pärnu kooli. Et, 
valisin sellel hetkel Pärnuma Gutsaridus keskuse, kus ma nüüd õpin kokaks. Et, tundsin, et see on nagu mulle parim valik. Kooli piti minema, aga ma unistan ikkagi, et ma saaks nagu jalgpalli mängida ja ma saaks nagu sellega ära elada. Ja et ma saaks nagu professionaalselt ikkagi jalgpalli mängida. Et see on nagu ainuke eluunistus. Pead unistama suurelt ja ma ikka tahan ikka kaugele jõuda selles mõttes. Ma arvan, et võimed on mul olemas küll kaugel jõudmiseks, et, et mul on kiirust, tehnikat et, ja lööki, et mingid asju peab kindlasti kõvasti, kõvasti juurde panema, aga ma arvan, et kui ma väga tahan ja teen trenni selle jaoks, siis ma saan. Tuleb ikkagi selles mõttes võtta päev nädal korraga, et praegu ma olen siin, praegu ma pean keskenduma selle loojale ja keskenduma igas mängu eraldi. Siin elab Rokko vanama ja Rokko on ka elas noorena siin ja mina elangi siit 200 meetrit edasi. Ma tegelikult sündisin Kurestaares, aga mu ema olis põhimõtteliselt kohe nagu siia. 15 aastat olen elanud siin teisel korrusel et, ja et koos oma vanamaga, kes elab, siia, elab siin praegu siin. Kahjuks praegu teda kodus ei ole, aga ja muidu sai äkesed ja tee ootaks. Selle pärast elasin vanamaga koos, et ema mul olis Soome ja siis mul tuligi otsustada, et kas ma tahan minna ka Soome elama või jään Eestisse. Aga ma valisin Eesti selle pärast, et ma tahtsin ikkagi oma sõpradega olla ja ma tundsin, et siin on parem. Ma arvan, et nagu lapsena on siin väga hea elada. Et selles mõttes, et sul on siin kõik olemas, mida laps tahab teha. Et sa ponni ehitada, jalgat mängida, korgat mängida. Et sa saad nagu täiesti vabalt elada. Ja nagu, kui ma olin väike, siis mul oli siin nagu väga palju sõpru ka tegelikult. Et, et kuna mul oli siin suuremad sõbrad, siis tänu sellel maksin ka jalgpalli mänginud. Ma olen nagu väga, väga tänulik oma sõpradele ja üldse sellele kohal, et ma olen saanud siin üles kasvada. Ma arvan, et selle pärast ei peaks nagu äbi või midagi olema, et ma maalt olen. Et ma arvan, et see on ainult uhku, uhke, et üldse suksest kohast keegi jõuab nagu kuhugi spordis ja tahab ja näeb vaeva selle nüüd. Ma ei tea, et kuidas nii väiksis külas saab tulla mitu, mitu jalgpalli poiss. Tegelikult on siin veel päris palju poisse tund, kes ei ole no, nii kaugel võib-olla küll juund, aga on väga hea tasemel on noorte asjad. Et jah, ma arvan, et see võib öelda, et on jalka küla. Ma arvan, et spordimeet tuliki siit sellepärast, et, et me saime nii palju õues olla. Me hommik juba läksime õue, jooksime, kargesime, tegime igast asju ja jalgalpets on ka põhimõtteliselt siin kohe lähedal. Et hakkasime kohe väiksest peale ise jalga, et oksime ja varsti läksime Jaanus juurde trenne ja nii, nii see läks. Ma vaprusi trenni, esimese trenni läksin jaanuari alguses ja siis juba aprillis sain parimaks kuu mängeks. Ilmselt see oli sellepärast, et aprillis oligi meil vist ainult kaks mängu ja ma lõin oma esimese värava. Ja siis <laughs> kõik olidki, et äkki ma olenki parim, aga nüüd tuleb seda täiesti makata, et ma väärin seda. No, emotsioon oli küll selline, et kõivalt oli uskumatud, mis mõttes, et mina juba, et ma alles tulin siia trenni, et kõik, kes on nii palju tööd teinud, tegelikult väärik seda palju rohkem. Aga no, see oli ikka väga mõnus tunne ja see on selline hea tunne ka, et nagu Jaanus selle midagi tagasi anda sellega, et tema nagu mäng ja sai parima tiitli. Mina olen lihulastumus 20 km kauguselt vatlast. Siin on ka veel väga väike koht minu. Selline, ma ei tea palju, seal mingi sada inimeste rohkem elab, aga... No, jalgpall oligi nii, et kui ma läksin Pärnusse gümnaasiumisse, siis kõivalt ma läksin taiboksi trenni, sest et ma arvasin, et ma ei ole vaprus jalgpalliks veel valmis. Siis ma nüüd tegin suvel meestega rahvaliiga hooja kaasa ja siis ma mõtles, küsisin Jaanuselt, mis ta arvab, et kui vaprusesse proovida ja ta ütles, küsis ja ma sain. Me saime karika finaali ja see poolfinaal, mis me mängisime Kalevi vastu, näitas, et kui me tahame võiskonnane kõike panema 100% sisse, siis me oleme, me suudame vastu mängida ka suurtematele klubidele ja karika finaalis üks võit ja üks kaata ja meie kaata meile. Ja 
Jaanusega algas üldse kõik, et noh, algul mängisin küll üksi sõpradega, aga Jaanus võttis juba lasta ajast meid mängima ja kuni viiedest aastaseni mängisin tema all. Ma arvan, et Jaanus on nagu kõik andnud, mis mul, mis muu jalgpallis, kuidas ma jalgpalli mängin, et Jaanus on nagu, ma arvan, selle lihule hing, et ma arvan, et siin ei toimuks palju siin neid võistlusi jalgpalli kergi just ikka ilma temat, et tema hoiab nagu ilus seda maa, maa jalgpalli ja et väga, väga, väga tähtis mees on ta siin. Kristjan, Kristjan jälgi juba palju. Ta on nii toetav ja ta on, ta on imeline. Ta teebki seda, et ta kutsub noori trenni ja annab nagu midagi teha noortele, et ei oleks lihtsalt nii sama ja et, et oleks nagu mingi eesmärk. Minu ülesanne on seda, seda last hoida, kasvatada ja, ja siis läbi spordi sellele nagu kaasa anda nagu ühe osa, et ta ellu astuks. See, et kas tuleb, kas tuleb jalgpallur või tuleb kergeistikline, see ei ole nagu no, võibolla nii tähtis. Tädalava, et siis, kui ma meistel sarja mäng, siis ma istun kas arvuti või tereka taga ja, ja jälgin, mida nad teevad. Et see ongi see, et see, see töö, kus nad on praegu nagu jõudnud, on ju, on ju vapruse töö tegelikult. Eks ju. Et mina olen oma mängijad ära annud ja nemad on teinud nendest mängijatest sellisel tasemel mängijad. Minu rõõm ongi see, et nad, et nad, et nad oma suure töökusega on jõudnud sinna, kus nad praegu on. See on tegelikult nende, nende töö, nende kodude nende noorte inimeste kodude toetus, nende kodude, kodune kasvatus, et see, et nad sellisel tasemel mängivad. No see kuu parima see oli väga üllatav. Ma ei uskunud, et ma isegi olen seal top viies, mis seal olid need kandidaadid. Aga et see võitis, ma arvan, et see on natuke ja selle tänu sellele, et Vaprustel on väga palju fänne, kes hääletavad tegelikult. Ma isiklikult arvan, et seal olid teised väravad natuke ilusamad kui minu värav, aga ma arvan, et see on ikkagi suur tunnustus ja ma olen väga uhke, et ma selle sain. See värav oli väga oluline, sellepärast, et saingi nagu süüks tunnetuse kätte ja hästi palju enesekindus ka juurde, ma arvan. See oli mu debüüt värav preemium liigas. Oks nutma? Maksin nutma. Et äh, nagu see hetk nagu tuleb kõik see nagu selline... Kui ta kuue aastaselt tuleb trenni. 12 aastat on sellest möödas. See poiss läheb jõuliselt saad läbi. Mitte, mitte ükski mängija. Mitte ükski preemiumliiga mängija. Noh, mitte... Mitte ükski nõmekalju mängi ja ei suuda teda takistada. Ta on nii, nii kiire, sa tunned, et sinust tulevad sellised emotsioonid, et karvad tõusevad, püsti pisar tuleb silma. Kui ta juba oli sealt äh, Avilovist, olis nagu kaitse mängi. Kui ta juba sealt läks, ma olin püsti keerasin selja, sest ma teadsin, et ta lööb selle värav ära. Ma, olin selles, ma äh, võtsin juba ta vanaema numbri. Nagu. Ma teadsin, et see värav tuleb. Ma olin sellest täiesti veendunud. Need on sellised hetked, mida ei saa tegelikult üldse kirjeldada, sellepärast, et ega, ega, ei, ega see ei ole nagu ainult minu töö. See on nagu tiimitöö, eks ju. Kodu, esimene treener, praegused treenerid. Et see on nagu kogu selline kompott. Ja see oligi see tunne, et selline, kui sa küsid, et mida sa tundsid, siis see, see oli see ka rahunemise tunne. Et see ka eriline tunne, jah. No nii, tere, Rokkasin. Tule Natsa treenis praegu hetkel. Kõnnin koju ja täna on selline väga lahe päev, et täna meie nais võiskond mängib karika finaalis ja mul mõni kuit tuleb mul külla ja me vaatame seda ja elame kõikidele naistele kaasa. Et jah, hoiame teile kõigile põhjalt ja mul on isegi juba mängupäeva lipp on juba väljas toetuseks. Et let's go, pange hullu. Oota, oota, oota! Kuuled või? Ma tulen. Ma tulen. Ma
Kuitid on kahal. Limpad ja Linberg ja Ranesid on kahal. Ja siis kui ma tahan kohal kohalda, Ciao Liams. Lõ, privaat ikka. Lähe mänguks või? Lähe mänguks. Oota, oota, oota! Kule! Kule, ma kartsin. Ma kartsin. Jaa, töö, jaa, töö, jaa, töö! Läheb edasi, läheb edasi. Nii, miks ta siit? Läheb mänguks. Eks saab teha, mis saab? Ma võtta edasi, ma võtta edasi, ma võtta edasi. 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 Ma võtta Ene Miidenbritt, 50-aastane lasta ja õpetaja, pääseb siis ka väljakule 
Ja tõesti mängu lõpu minutit ei jooksis ka ema peale. Esiteks on ta ju juba ammudustest aegadest mitmekord Eesti meistereks. Seda ma olen kodus pidanud pidevalt kuulema. Aga tegelikult on ta ju hingelt niivõrd noor, et seal ei ole küsimust, et kas mängida või mitte mängida. Tal on nii selline põlemine sees. Kõnabki lõppu vile ja neljandat korda järjest on FC Flora jalgpallinaiskond tulnud Eesti karikavõitjaks. Kui siin staadionil olid, siis tegelikult tekis selline väga positiivne mõnus nagu tunne ja atmosfäär. Ja kindlasti ka kadedusinges, et tahaks ka ise seal seda sarnasid mänge nagu mängida. Selles mõttes super ja ma arvan, et naised olid ka super tublid, et esiteks nad sinna jõudsid ja teiseks ja teiseks ma arvan, et nad olid ka mängus Sees nii palju kui võimalik, et natukene Flora oli klassiga parem, aga nagu klubi neile ka need taflid jagas, siis meie jaoks on nad ikka võitjad. Mul oli küll väga uhka tunne seal staadionil olnud. Kalju mäng isenest näitas, et on kindlasti vähe midagi muuta. Seal jooksid väga paljud asjad, jooksid valesti. Ettega peale mäng oli selline puuga pähe saamise tunne, sellepärast, et kohe ei jõudnud seda enda sest läbi lästa või seedida. Siis hiljem sai analüüst tehtud, et mida on vaja parandada. Mis me muutsime tegelikult? Muutsime ka oma nii-öelda mängu joonist. Läksime nelja kaitse peale tagasi, panime kaks kontrolli ja tugevalt muutsime ka kaitsemänged üles saamise. Aga tuleb väga hea pall sinna ja Mööl! Ja Mööl saab selle värava siit kirja. Kohe alguses jäime tegelikult kaatusseisu sellisest suhteliselt ebameeldivast väravast, et standard olukord ikkagi peaks olema see, mille suudam ära kaitse. Et jäime seal natukene pehmeks. Saast nüüd jätab Onsonile, nüüd on taas palli Pärnu võimalus ja tuleb penalti. Penalti tuleb Pärnu vaprusele. Henri Onson selle siit välja võitles ja Tauno Teko läheb küsima, et miks ei anta selles punast kaarti, aga antakse kii. Pärnalti olukord, mis seal tekis, et Saartse ja Hans on tegelikult selles mängus mitu korda mängis, et väga hästi kokku seal oma vahel, et said sinna liini taha jooksu. Selle olukorra ka väga hästi kombineerisid ja Hans on sai selle keha sinna vahel. Kui vaadates minu vaatevinklist, siis 100% Venni oli punane, aga kui vaadata nagu teistest vaatevinklites, siis saab ju ka nuri seda. Santon Gruto Koolo oli võimalus seis viigistada ja seda taga teeb Pärnu Vaprus viigistab seisu 40. mängu minutil. See puhastus jääb minu mängu ja jääb lõpuks päris heaks võimaluseks Anjär ja Latti või Posti või mida iganes see pall käib ja veel saab teisis proovida, veel saab proovida, pall on väravas ja värav loeb, värav loeb. Oi, oi, kui palju varente siin oli, aga paidama värav ikkagi lõpuks kätte saab. Teibis 70. minuti alustuseks ja Pärnakad on nüüd ikkagi selgelt löödud seal. Seal oli üks siukene lühikene periood, kus Disipliin natukene või emotsioon võttis võimus disipliini üle, et läks selliseks jookse viska, tahtsime ka kindlasti väravaid lüüa ja tõmbasime ennast selle mingil hetkel korra lukku ja ei taastunud sellest piisavalt kiiresti ära, et vastane hoidis seda survet peale ja sealt võitluste olukordade pealt tuli vära. Ready, 
Kuri krenat, bak bak şimdi gide gel. Tap. Tap ne? Kesin tap atıyor. Moş yiyip bu bilim var ya tap. 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 Maru, Maru, jälle, võiks öelda, et Paide jääne kordselt tegelikult pääses, pääses võiduga. Aga, aga, noh, jah, ilusaid sõnu ja kõike muid võib öelda, enne me saame kõik sellest aru, et see üldse väljakul tegite tegelikult oli, oli väga tugi ja oli väga hea. Aga täna jälle kahjuks sellest ei piisanud, mis meil on vaja või mis meil on võtta, siis Positiivsust ei ole vaja hinge panna, mis on vaja panna on see, et päriselt järgmine kord me oleksime nagu veel janusemad ja veel rohkem tahaksime seda võitud. Viimane hetkene mängu. Mängus, mis asjad võivad otsustavaks saada, on meie enda tase, meie enda taktika, meie enda värskus, aga kindlasti, ilma millet ei ole võimalik võita, on mentaalne. On tuh, on tahte jõud. Ilma sellet ei ole võimalik võita. See on esimene asi, mida on vaja väljakul kohe alud kui sellest ava pilest näidata. Kohe on vaja näidata. Valmis! Jaa! Üks, kaks, kolm! Valkus! Tammeka vastu läksime sama süsteemiga peale nagu Paide vastu, sest Tegelikult ka Tammek oli mänginud enamäem samasugust formatsiooni nagu Paide mängis. Tammek ka küll mängu jooksul seda muutis. Seal tingitust vigastusest ja noh, teiseks pooleks tulid uuega peale. Aga üldiselt juba Paide mäng näitas ja ka Tammeka mäng näitas, et niimoodi me oleme nagu dissiplineeritud ja ikkagi nagu võimeliselt napsama punkte. Teravat, terava peale on! Pole ju ammu standardist vära võid löönud, see kord õnnestus kaks tükki sisse lüüa. Esimene värav, noh, esimene pool aeg ma pigem ütleks, et selline suhteliselt võrdne, et pool aeg lõpus natuke tammeka võttis initsiatiivi enda peale. Aga suhtsime selle pool aeg keskel ära lüüa, mis oli okei meie jaoks. Või noh, väga hea. Kaja tubi! Kaja tubi! Oli ta agressiivsust, oli seda sama kõrgi tahti jõudu kohe alguses peale selleks, et tärast mängus kentestada selleks, et mängus sees olla. Super! Aga! Aga! 45 minti mängitud alles. Selleks, et see oleks väärt midagi, tuleb teine 45 minti uuesti otsa panna. Onni! Julgelt enesikindalt... Okei, kõtid, tuleb väga raske teine pool, ei? Aga ole kramplikult selles kuradi võidus kinni. Kui sa oled võidus kramplikult kinni, siis sa leiad iga olukorra lihtsalt klaarid selle palli ära, et jumal eest see aeg täis saaks. Ei, 45 mitte vaja mängida. Okei? Võtad riski, proovid palliga mängida, kui ei õnnestu, tagasi. Õnnestub, suure vähem. Ja siin ei jääb palju ongi. Okei, ja et kelle kelle veel üllapseks ei tule, et siin ma pala võiks. Järelikult, sa tead seda. Aga ei ole vabandus, ei ole põhjendus. Ei ole kuredi, ma ei tea, üllatus kelle keoks, et nüüd oleks raskeks, okei? Tõi ütleb, et 45 minti raist, siis on võimalik see võit ära võtta. Okei, tuubid kõist. Raske olukord kohtuniku jaoks, võtleb ja näitab. Nii ja mis nüüd tuleb? Et sa ja penalt või jah? Ja teisel pool ajal Tammeka natukene keeras juurde, aga ma arvan, et me saime nagu ilusti hakkama, et kui vaadate nii-öelda nagu värav olukordi Tammekal, et olime kaitsis nagu tugevad, et need pendli olukorrad ma ka ütlesin mängijatele pärast, et tegelikult selline toetuse küsimus, et ühe korra jäiti sealt Magnus vastasega üks ühele kasti, et tegi sellise natuke rutaka vea. Ja tugevalt latti alla keskele ka suht. Nüüd ne mätase jala pealt, aina ja pähe, tule, tule, pali, pitte, tule, pato! Ja te pitte! Ai, 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 ai! No ütleme, et külma närvi virgopallikul oli. Nüüd on juba nurga löök. Villota on olemas kaks üks! Ja villota! Ja jälle villota! Et selles mõttes ka väga tubli just meie poolt see, et kohe peale seda viigi väravat tegelikult suutsime uuesti nagu juhtima minna.
Bottas saab palli vahelt ära võitud ja, ja saab ka kaist. Oi, 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 oi. Ja teine penalt ja tõnis vihmaja siis, kes sellises olukorras ikkagi väga hoolimatult, et vaatame muidugi järgi. See oli aasta salto, mis siin nagu tuli. No, et siin see salto muidugi oli ka nagu salto ikkagi, et mitte ei olnud nagu peas tingitud. Oleks võinud ka vihmajal olla see tugi seal keskelt nagu tulemas, et ta ei saa sinna rahvikasti joont mööda joosta. Nii, aga teile penalti. Tuudare ja see kord alla nulka ja see on 2-2. Veensalu palli taga, viies lisa minut. Nii, ja pall... Ja peale alla Oli võimalus, oli võimalus. Tagasi nagu väga raske kuu ja ega need seisud olid ka väga nagu keerulised. Esiteks olid suured kaotused, teiseks oli ka mentaalselt nagu väga raske neid vastu võtta, eks ju, ja sellest välja tulla. Kui vaadata tabeli seisu ja neid punkti vahesi, siis meil on väike vahe seal teistega sees, Tammekaga vist ehkki neli punkti ja sealt jookseb ühe, üks aaval neid edasi, et, et tegelikult nagu ma arvan, et muretsimiseks otseselt põhjust ei ole, et me ei saa olla ka 100% nagu enesekindad, aga kui vaadata, vaadata neid vastasid, kellega mänginud olema ja, ja äkki oleme seitse mängu neist üldse võõrsil mänginud, et ma arvan, et need mängud, kus me punkte peaksime võtma või võiksime võtta, on kõik veel tulemas ja, ja mitte sellist lillilist juttu ajada, et me nüüd võtame kõik mängud ära, aga, aga, aga kindlasti me soovime sealt palju punkte saada. Minu südames sa elad, kenas päikse poolses toas. Minu südames sa elad, suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelad ta ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud.